வணக்கம் ஒரு கதை சொல்லட்டுமா இன்னைக்கு நாம என்ன கதை கேட்க போறோம் பண்ணுங்க இன்னைக்கு நாம என்ன கதை கேட்க போறோம்ன்ற ஒரு பெரிய சர்பிரைஸ் இருக்கு நீங்களே எதிர்பார்த்திருக்க மாட்டீங்க வாங்க போலாம் பிளானட்ஸ் கிரகங்கள்னு சொல்லுவாங்க இல்லாட்டி கோள்கள் சொல்லுவாங்க இன்னைக்கு நாம சோலார் சிஸ்டம்ல இருக்க பிளானட்ஸ் பத்தி தான் பார்க்க போறோம் சரி வாங்க கதைக்குள்ள போலாம் நாம இருக்கிறது பிளானட் தான் தெரியுமா அது உங்களுக்கு ஆமா நாம இருக்கிற இடத்தும் ஒரு பிளானட் தான் பிளானட்னா அத ஸ்டார்ஸ் சுற்றி டிராவல் பண்ணும் உருண்டையா அதாவது ஸ்பியரா இருக்கும் அதோட கிராவிட்டி யூஸ் பண்ணி மற்ற ஆப்ஜெக்ட்ஸ மூவ் பண்ற சக்தி அதுக்கு இருக்கு நம்ம எர்த்து அப்ப பிளானட் தானே சரி வாங்க போய் நம்ம எர்த்து எதெல்லாம் சுத்துதுன்னு பாக்கலாம் எட்டு பிளானட்ஸ் நம்ம சூரியன் அதாவது சன்னை சுற்றி வருதுன்னு நம்ம சோலார் சிஸ்டம்ல இருக்கு புளூட்டோவும் ஒரு பிளானட்டா இருந்தது ஆனா அது ரெண்டாயிரத்தி ஆறு வரைக்கும் தான் அப்புறம் சயின்டிஸ்ட் அதோட கிராவிட்டி வீக்கா இருக்குன்னு அதை டார்ஃப் பிளானட்னு சொல்லிட்டாங்க நம்ம பிளானட்ஸ் எல்லாம் சன் அதாவது சூரியனை சுற்றி வரும் ஒவ்வொரு பிளானட்டும் ஒவ்வொரு பாத்துல சுற்றி வரும் ஒவ்வொரு பிளானட்டோட சுற்றுகிற பாத்தா ஆர்பிட்னு சொல்றாங்க ஒரு சோலார் சிஸ்டம் ஆர்பிட்ல ஒவ்வொரு பிளானட்டுக்கும் ஒரு சர்க்குலர் பாத்து இருக்கு கம்ப்ளீட் ஆர்பிட் அதாவது இந்த பிளானட்ஸ் எல்லாம் முழுசா ஒரு ரவுண்ட் நம்ம சூரியனை சுற்றி வர்றத ஒன் இயர் ஒரு வருடம்னு சொல்றாங்க இத ரெவல்யூஷன் சொல்லுவாங்க ஒவ்வொரு பிளானட் ஆர்பிட்ல அது தன்னை தானே கூட சுத்தும் ரொட்டேட் பண்ணும் ஸ்பின் பண்ணும் லைக் கையில நாம ஒரு பால வச்சு சுற்றுவோம்ல அந்த மாதிரி ஆக்சிஸ் அதாவது நம்ம பால் டிவைட் பண்ற லைன் மாதிரி பிளானட்டோட இமேஜினரி லைன் மிடில் ஆஃப் த பிளானட்ல இருக்கும் நம்ம இடத்துக்கு ஒரு நாள் அல்லது இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க ஒரு கம்ப்ளீட் ரொட்டேஷன் பண்ண சில பிளானட்டுக்கு ஷார்ட்டர் ரொட்டேஷன்ஸும் இருக்கும் சோ ஷார்ட்டர் டேஸ் இருக்கும்னு சொல்றாங்க சில பிளானட்ஸ்க்கு நிறைய நேரம் எடுத்துக்குமா ரொட்டேட் ஆக சோ அதுக்கு லாங்கர் டேஸ் இருக்கும் முதல்ல நம்ம பாக்குறது மெர்குரி மெர்குரி தான் ரொம்ப சின்ன பிளானட் நம்ம மூன் அதாவது நிலாவும் இதுவும் சேம் சைஸ் ஆனா மூன் பிளானட் கிடையாது நம்ம இடத்துக்குள்ள பதினெட்டு மெர்குரி ஃபிட் ஆகுமா மெர்குரி பிளானட்ஸ் ஹோல்ஸால கவர் ஆயிருக்கும் இத கிரேட்டர்ஸ்னு சொல்றாங்க அப்புறம் மெர்குரி சன் கிட்ட இருக்கிறதுனால ரொம்ப சூடா இருக்குமா மெர்குரிக்குள்ள எது போனாலும் அவ்வளவுதான் எரிஞ்சு சாம்பல் ஆகிடும் ஆனா மெர்குரி நைட் டைம் அதாவது இரவு நேரத்துல கூல் ஆகிடும்னு சொல்றாங்க மெர்குரி ரொட்டேட்ஸ் வெரி ஸ்லோ கொஞ்சம் மெதுவா தன்னை ரொட்டேட் பண்ணுமா எர்த்தோட கம்பேர் பண்ணா மெர்குரி தன்னை ஃபுல் ரொட்டேட் பண்றதுக்கு எர்த்தோட ரெண்டு மாசம் ஆகும்னு சொல்றாங்க அப்ப அது ரொம்ப அதிகம் தானே மெர்குரி சூரியனை சுற்றி வர எயிட்டி எயிட் எர்த்தோட நாட்கள் ஆகுமா அப்ப அதுக்கு குறைந்த வருதம்னா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எர்த்துக்கு த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் ஆகுது ஒரு ஃபுல் ரவுண்ட் அடிக்க நம்ம மெர்குரிக்கு எயிட்டி எயிட் டேஸ் தான் ஆகுது மெர்குரி பிளானட் கல்லால் ஆனதுன்னு சொல்றாங்க அடுத்து வீனஸ் மெர்குரிக்கு அப்புறமா இருக்கிறது வீனஸ் வீனஸ் பிளானட் ரொம்ப பிரைட்டா இருக்குமா எர்த்தும் வீனஸும் நெய்பர்ஸ் ஏன்னா பக்கத்துல இருக்காங்க டெலிஸ்கோப் கூட இல்லாம நம்ம வீனஸ பாக்கலாமா சூரியன் உதிப்பதற்கு முன் அப்புறம் சூரியன் மறைவதற்கு பின்னும் பார்க்கலாமா வீனஸும் எர்த்தும் ஒரே சைஸ் தான் ரெண்டுலயும் பெரிய சீரான நிலப்பரப்பு அதாவது லேண்ட்ஸ்கேப்ஸ் மலைகள் மவுண்டெயின்ஸ் எல்லாமே இருக்கு ஆனா வீனஸ் ரொம்ப ரொம்ப ஹாட்டா சூடா இருக்குமா அங்க வால்கனோஸ் இருக்கு எர்த்துல இருக்கிற வால்கனோஸ விட நூறு மடங்கு பெரிதா இருக்கும்னு சொல்றாங்க எப்பவுமே மின்னல் அடிச்சுட்டே இருக்குமா எர்த்தோட ஆப்போசிட்ல தான் வீனஸ் ரொட்டேட் பண்ணும் சூரியன் அதாவது சன்ல இருந்து வீனஸ் ரெண்டாவது பிளானட் இது யாருன்னு தெரியுதா நம்ம பூமி தான் வாங்க போய் பாக்கலாம் நம்ம எர்த் ப்ளூ கலர்ல இருக்கும் ஏன்னா நிறைய இடம் தண்ணியால கவர் பண்ணிருக்கு எர்த்துல இருக்கிற ஏர் காற்று நம்ம மூச்சு விடக்கூடியதா இருக்கு வாழ்ற உயிரினங்களுக்கு ஏற்றது நம்ம எர்த் தான் வேற எந்த பிளானட்லயும் எர்த் மாதிரி ஸ்பெஷல் திங்ஸ் இல்லவே இல்ல அப்ப நம்ம எவ்வளவு லக்கின்னு பாத்துக்கலாம் நமக்கு ஒரு டவுட் வரலாம் ஒரு வருடத்துல இடத்துல சம்டைம்ஸ் குளிரா இருக்கு சம்டைம்ஸ் ஹாட் அதாவது சூடா இருக்கு இது எப்படி நான் முன்னாடி என்ன சொன்ன பிளானட்ஸ் எல்லாம் சூரியனை சுற்றி சுற்றி வரும் அது தானாவும் ஸ்பின் பண்ணும் சரியா 
எர்த் கோல்டா இருக்குதுன்னா இப்ப நாம எர்த் அதாவது சூரியனை சண்டை விட்டு தள்ளி இருக்குதுன்னு அர்த்தம் எர்த் ரொம்ப ஹாட்டா இருக்குதுன்னா நம்ம எர்த்ல சூரியன் பக்கத்துல தன்னை ஸ்பின் பண்ணி ரொட்டேட் பண்ணுதுன்னு அர்த்தம் உங்களுக்கு புரியும்னு தான் சொல்றேன் கோச்சுக்காதீங்க சயின்டிஸ்ட் மட்டும் கேட்டாங்கன்னா என்ன கொல்ல போறாங்க சரி வாங்க அடுத்து நம்ம என்ன பாக்கலான்னு பண்ணலாம் மூன் நம்ம நிலா இருக்குல்ல பிளானட்டை மட்டும் ஆர்பிட் பண்ணும் அதாவது பிளானட்டை மட்டும் தான் சுத்தி வரும் நம்ம இடத்துக்கு ஒரு மூன் தான் இருக்கு இன்னும் சில பிளானட்ஸ்க்கு ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் மூன்ஸ் இருக்கான் அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது மார்ஸ் மார்ஸ ரெட் பிளானட்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா பிளானட் ஃபுல்லா ரெட் டஸ்டால கவர் ஆகி இருக்குமா மார்ஸ் பாலைவனம் அதாவது டெசர்ட் மாதிரி தான் இருக்கும் அதோட பகுதியை பார்த்தா ட்ரைஆன லேக் ரிவர்ஸ் மாதிரி இருக்குமா சயின்டிஸ்ட் ஃப்ராசன் சி அதாவது ஐசான கடல் அது கடியில இருக்கலான்னு ப்ரிடிக்ட் பண்றாங்க ரொம்ப நாள் முன்னாடி அதுல எர்த் மாதிரி தண்ணீர் இருந்திருக்கணும் சொல்றாங்க மார்ஸுக்கு போக ஆறுல இருந்து எட்டு மாதங்கள் வரை ஆகுமா சிக்ஸ் டு எயிட் மந்த்ஸ் யாரெல்லாம் போக ரெடி அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது ஜூபிட்டர் மாசுக்கு அப்புறம் இருக்கிற எல்லா பிளானட்டும் கேசஸால நிறைஞ்சது ஜூபிட்டர் சாட்டர்ன் யுரேனஸ் நெப்டியூன் எல்லாமே கேசஸ்ல ஆன பிளானட்ஸ் நீங்க காலை விட்டீங்கன்னா உங்க கால் உள்ள போகும் நிக்கவே முடியாது ஆயிரம் எர்த்த ஜூபிட்டர்ல ஃபிட் ஆகும்னு சொல்றாங்க அப்ப ஜூபிட்டர் எவ்வளவு பெரிய பிளானட்னு பார்த்துக்கோங்க மிகப்பெரிய பிளானட் நம்ம சோலார் சிஸ்டம்ல அதுகிட்ட சிக்ஸ்டி மூன்ஸ் இருக்கான் இந்த பிளானட் ரொம்ப கொந்தொழிப்போட புயல் மாதிரி இருக்கும் ஸ்டாமின்னு சொல்லலாம் ஸ்டாம்ஸ் எல்லாம் ரெட் கலர்ல கூட இருக்கும் முன்னூறு வருஷத்துக்கு மேல அது கொண்டு கொந்தளிச்சுட்டே இருக்கும்னு சொல்றாங்க ஜூபிட்டர்ல ரெட் ஸ்பாட் மாதிரி இருந்தா அந்த பகுதி ஸ்டாமியா இருக்குன்னு அர்த்தம் அந்த ரெட் ஸ்பாட்டோட லென்த் எர்த் பிளானட் விட மூன்று மடங்கு அதிகம் சாட்டன் சாட்டன் பிளானட் பார்க்க அழகா இருக்கும் அதுக்கு ரிங்ஸ் இருக்கும் அதாவது வளையங்கள் அது தூசியாலையும் கல்லாலையும் ஆனது சாட்டன் பிளானட்ல ஏழு ரிங்ஸ் இருக்குன்னு சொல்றாங்க இந்த கற்கள் உடைந்த மூன்ல இருந்து வந்ததுன்னு சொல்றாங்க சாட்டனோட சர்ஃபேஸ் அதாவது மேல் பரப்புல கோடுகள் ஸ்ட்ரைப்ஸ் இருக்கும் அதுக்குள்ள ஹைட்ரஜன் மீத்தேன் அப்புறம் ஹீலியம் கேசஸ் இருக்கு இந்த கேசஸ் ரொம்ப லைட்டா இருக்கும் நம்ம ஹீலியம் ஹீலியம் பலூன் மேல பறக்கும்ல அந்த மாதிரி லைட்டா இருக்கும் சாட்டன் தண்ணி மேல இருந்தா கண்டிப்பா அது மெதுக்கணும் சொல்றாங்க கேசினி ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட்னு ஒரு ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் சாட்டனை சுத்தி வருது அதுவும் ரெண்டாயிரத்தி நாலுல இருந்து இது வரைக்கும் சிக்ஸ்டி மூன்ஸ் சாட்டன்ல இருக்கு நெக்ஸ்ட் நம்ம பாக்குறது யுரேனஸ் யுரேனஸ் வந்து பேல் ப்ளூ கலர்ல இருக்கும் எயிட் டைம்ஸ் பிகர் தேன் எர்த் அதாவது எட்டு மடங்கு நம்ம எர்த்தோட பெருசு அப்புறம் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் மூன்ஸ் இருக்கு யுரேனஸும் எர்த்தோட ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல தான் ரொட்டேட் பண்ணும் பிளானட்ட பாக்குறப்போ அது நனைஞ்ச மாதிரி வெட்டான மாதிரி இருக்கும் நெப்டியூன் நெப்டியூன் சூரியனை விட்டு ரொம்ப தள்ளி இருக்கிற பிளானட் சோ ஒரு ஆர்பிட் அதோடைய சர்க்குலர் பாத் டு த சன் கம்ப்ளீட் பண்ண ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எர்த்தோட வருடங்கள் அதாவது ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எர்த் இயர்ஸ் ஆகுது ஒரு பாத் கம்ப்ளீட் பண்ண சூரியனை விட்டு ரொம்ப ஃபாரா இருக்குல்ல அதனாலதான் நெப்டீனோட மேல் பரப்பு அதாவது சர்ஃபேஸ் கோல்டா இருக்கும் பட் நிலத்துக்கு அடியில சூரியனை விட சூடா இருக்குமா இந்த சூடு மேல வரும்போது பயங்கரமான காற்றாவும் புயலாவும் வெளிப்படுது நெப்டியூன்ல காற்று செவன் ஹண்ட்ரட் மைல்ஸ் பெர் ஹவர்ல வீசும்னு சொல்றாங்க இதான் நம்ம சோலார் சிஸ்டம் ஓகே இப்ப பிளானட்ஸ் பற்றிய குறிப்புகள் பார்க்கலாம் மெர்க்குரி பிளானட்டுக்கும் வீனஸ் பிளானட்டுக்கும் மூன்கள் கிடையாது மெர்க்குரி ரொம்ப சின்ன பிளானட் பெரிய பிளானட் ஜூபிட்டர் ஜூபிட்டர் ரொம்ப பாஸ்டா ஸ்பின் ஆகும் மற்ற பிளானட்டை விட சூரியன் அதாவது சன்ல ஃபுல்லா ஹாட் கேசஸ் தான் இருக்கும் வீனஸ் ரொம்ப ரொம்ப சூடான பிளானட் இடத்துல மட்டும்தான் தண்ணி இருக்கு நம்ம நிலா அதாவது மூன் பிளானட் கிடையாது மூன் எல்லாம் பிளானட்டை மட்டும்தான் சுற்றி வரும் சரி நீங்க இந்த பிக்சர் பார்த்து காலையில எழுந்து வரேங்க இப்ப நிம்மதியா தூங்குங்க இன்னொரு கதையோட உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் ஓகேவா தூங்குங்க குட்டிஸ் குட் நைட் நன்றி